what the other people, what the other analysts have told us is that they really needed presence in the Senate in case of an impeachment complaint. Right? <laughs> Alright, welcome back to my channel mga guys and today meron tayong kasama si Ma'am Malut Ikiya, ang political analyst po na magaling. At patungkol po ito sa uh, bakit walang Duterte na tumakbong senador para daw magprotektahan daw si BP Sara doon sa impeachment kung sakaling mayroong impeachment mangyari. At kung sakaling mayroong impeachment mangyari, titingnan din natin dito kung ano epekto dito sa uh, paparating na eleksyon po. Siyempre, Ah, ah, itong impeachment, siyempre si BP Sara ang target nila at malakas naman si BP Sara. No? Kung sinong mag i dito ng mga politiko, siyempre mamadidiscredit pagdating ng eleksyon. So, hindi pa natin alam talaga kung anong epekto dito sa impeachment kung ituturin man nila no? dyan sa Senado, kung ano ang epekto dito sa eleksyon. Alright? Makinig po tayo kay Ms. Maluti Kia. Let's go. The uh, problem with the impeachment is if they're going to pursue an impeachment uh, when they come back uh, in session in November 4 and, and spill over in the last session month, in uh, last session week in January, uh, that's going to be a political uh, decision. Well, impeachment is a political decision. But it, we are going into a campaign season. And once you hit and bring impeachment, into the campaign season that kind of divides everyone and and uh really pushes the vice president to to go down uh and and, and engage uh right now she is not engaging she is choosing uh issues to engage on uh she has remained quiet in in the past eight days of filing uh, both at the local and national level she has not commented on what's happening in davao city you bring the impeachment now she will be all over the place and yes totoo yan no? she will be all over the place talaga kasi pag-uusapan yan at etong mga politiko siguradong merong i-epal dito merong i-epal at i-epal dito kasi syempre magpapa ano magpapa grandstanding diyan kung in case na tuloy tong impeachment no pero the last time we hear about the impeachment is yung kay Tulfo no na impeachable daw dapat yung uh, pag refuse ng oath doon sa Congress so eh ang bobo naman kasi itong si Tulfo mga guys ha eh bakit may impeachable yan at saka hindi ba niya ba alam na base nga yun sa rules eh Kaya hindi nag oath si BP Sara. Sabi kasi ng rules, ang witness lang ang mag oath hindi yung mga resource person, di ba? Yun nga napahiya si ano eh, si Padwa, si si Chua, di ba? So, yun nga hindi nila na pilit na mag oath si BP Sara kasi merong dahilan o at yun nga mali nga nila, di ba? <laughs> Pero dito talaga, merong i-epal at i-epal dito mga guys. Ang oh, maganda rin to kung ituloy nila ito, siguradong merong epekto ito sa election. All right? And, and uh, during a campaign season, uh, you cannot really control what comes out of that. There will be so many extraneous variables that you will have to contend with and that might impact on the performance of the administration party. Could it not though be seen as uh, perhaps Baste not being strong enough to be able to uh, definitively grab Davao City mm. again. That's why the dad had to be called in. On top of that, the lay of the land has really changed, right? Um, I well, uh, with all due respect, no, I really disagree with that. No? <laughs> Ibig niya sabihin, hindi daw na secure ni, ni Baste, kaya nagpatulong siya dito sa kay Tatay Digong para sa Bakbo. No, si Tatay Digong ah, tumakbo lang dahil pinilit ng mga tao, lalo na sa mga taga-dabaw. Imposible po hindi ma-secure ni Baste. Secure na secure nga ni Baste. Una pa nga lang pagsalan niya sa politika, mayor agad. Hindi pa nga nagkagawad niya eh. Nanalo na. So hindi pwedeng hindi ma-secure yan ni Baste ang Dabao. Di ba? I think the administration could be supporting the opponents, the comebacking siblings, the Nograles siblings are back. One going for mayor, one going for uh, for their old district, which is now with Pulong. Um, how does this factor into, you know, what could happen down there? Well, speaking of Nograles, no, ito si Migs. O, oh, ano Migs? <laughs> Wala na siyang matakbuhan, mga guys. Sabi nga ng iba, oh, na-checkmate itong babaeng buaya dyan sa kongreso. Na-checkmate si Migs Nograles, mga guys. Hindi niya alam kung ano sa takbuhan niya. 
At wala na siguro choice kasi wala namang na-off na yung filing, di ba? <laughs> Yan. Yan ang tawag ni BP Sara na ang gaba nila yung magsaba, Migs. <laughs> well, um, alam mo rin na si Paste is strong. Uh, because his first attempt to run, uh, he was not a counselor. He, he, he mm, right, diba? you know, right, uh, Uh, out from the cage, he ran for mayor and, and he successfully got that. His governance style may be different from the father. Uh, certainly, he is the future of the Dutertes. Yes, um, totoo yan. Why the president, uh, the, uh, Rodrigo Duterte brings into the campaign his hat as being ex-president. And that is very, very, very strong. Yep. Um, so when, when he filed that and, you know, Uh, he was able to bring out those who are interested to to run against him. Uh, you saw the reaction of the Bawenios. Uh, you saw the reaction uh, of the citizens mm. who love Mayor Duterte and who immediately made an issue of uh, of uh, hindi ka ba hindi mo ba magalang ang iyo ang nagbigay sa iyo ng karir mo ang nagtrust sa iyo for six years. Uh, and actually appointed you as civil service chief. Uh, that to me, the civil service chief is a career. Uh, that's a six-year term. Uh, you can actually impact on so many in the bureaucracy. Uh, the bureaucracy is 1.5 million uh, workers. Uh, the fact that he had to make public his resignation and had to explain to everyone And when he went to, to, to Davao City to file, he was not being forthright uh, when he was there in Comelec. So there's a lot of uh, Dabawenos who are saying, you know, uh, they still will go for the old man despite uh, the age and, you know, uh, the situation. I think uh, that, uh, you know, uh, going up against an ex-president Uh, is something else. Hey, Malu, Secondly, way... oh. all, all politics is local and, and certainly the detectives know uh, how to play that. Hey, Malu, the way this looks like kasi parang si tatay, tinulungan niya yung kanyang oh. ano, yung son niya, si Basti. Basti. Imbis na yung daughter niya, kumbaga, parang imbis na protektahan niya si Sarah, eh, pinili niya dito kay Basti. Kaya, <laughs> ano itong tanong mo? Panong, panong hindi niya protektahan? Protektado yan ni Tatay Digong lahat ng mga anak niya. Oh. Hindi ibig sabihin na tumakbo siya ng Davao City pagka-mayor dahil tinulungan niya si Baste. Hindi yan. <laughs> <laughs> Tulungkis naman doon na reporter. <laughs> kung napapaisip kami kung baka nakita nila na mas kailangan si, ano, si PRRD doon. Nax. Um, <laughs> uh, go, go ahead. If, if, if you know the relationship of the father and daughter, They rarely mm-hmm. talk. I don't think they talk about uh, 2025. Uh, um, why run for vice president? I think everyone knew what happened there. Uh, why is she doing it on her own? I think um, that is what uh, the vice president wants. It's not essentially, bakit hindi mo tinulungan yung, mm. yung anak mo, vice president? I think we've had clips before where uh, she's, where he said, uh, where PRRD said, mag-ingat kayo doon sa anak kong babae. Uh, <laughs> so technically, what we are seeing is the president concentrating in his uh, uh, bailiwick, where he started. Uh, I guess it's a full circle for him. He started in Davao. He was talking about the, the, what uh, his grandfather did, what his father did, what the, her, his mother did, and what he should do. Uh, which is, uh, it's it's very hard to understand why you would want to go Davao instead of the national. But I think this is a uh, well, ah, uh, Miss Malo, no? It's very obvious, naman, na hindi niya kailangan ng national si Tatay Digong. Kasi siyempre nga, matanda-matanda na siya. Sabi nga niya ay magkukulaps lang siya. Kakaakit-akit yun sa Senado, di ba? <laughs> Pangampanya nga ay nahirapan nga siya. Pupunta nga sa mga rally. Nakita nyo naman, di ba? Oo, mahinang-mahina na po si Tatay Digong. That is the reason why hindi niya kailangan pumunta ng national. Ang mga tao, nagpipilit po na mag-national itong mga Duterte kahit sa Senador. Kahit ako gusto ko, pero Makikita naman din ng realidad eh. Sa kanila, oh, 
Huwag na muna kasi lalo na si Baste, no? Ayaw niya, ayaw niya kasi ang gusto lang ng mga tao para makaganti, no? Or or makadepend kay kay Sara sa impeachment o ano bang magagawa ni Baste? Isang boto lang siya doon sa Senado. Oh, dami ng mga tulong dito. Pangalawa, ang gusto ni Baste nga pampatuloy nga niyan Davao. Meron pa siyang mga proyekto sa Davao, no? It doesn't mean anything na hindi sila tumakbo. It's just the strategy of the Duterte. Sabi nga ni Tatay Digong, eh, mag-ingat kayo sa anak kong babae. Marunong yan, magaling yan. No? At totoo yan na magkaiba ang style po talaga ni Tatay Digong at saka itong si Sara Duterte. Obvious na obvious naman sa start. No? At matagal na rin sinasabi niya yan ni Tatay Digong sa Davao City pa. No? Kahit nga mga kaibigan ni mga kakosa ni Tatay Digong doon, no? hindi nga magka-partner ni BP Sara kasi iba ang style ni BP Sara. Kaya hindi nga siya hanggang ngayon, no? hindi siya sumanid dyan sa uh, PDP laban. No? That is the reason na talagang itong si Sara, may, mayroon siyang ibang estilo sa pamulitika. Ay, at saka itong mga pag, pag present niya sa sarili niya dito sa politika. Magkaibang-kaiba talaga. Itong katakatili kong kasi, ang daming mga cronies mula nung tumanib siya dyan sa PDP. Diba? Ang daming umiepal, ang daming nagpapapil. Talagang pinipilit nila yung gusto nila. Oh, eh, gusto nila dati na talaga si BP Sara sumanib na. Eh, hindi talaga nangyari yan. So, pabayaan po natin si BP Sara kasi meron po siyang sariling discarding, mga guys. Alright. At yun nga, no? Ang opinion ni Ma'am Malutikiya. At yung mga tanong po ninyo na bakit daw uh, kailangan pa ni Tatay Digong kasi hindi masikyo. Hindi po. Talagang masisikyo na na yan ng Duterte. Kahit na yung apo pa ang tatakbo dyan sa Mayo. Sikyo na sikyo rin ang Dabo City. Oo. Ito namang mga Nugrales. No? Alam naman natin na eh, ito nga si Carlo Nugrales. Inapwit nga to ni Tatay Digong nung una. No? Wala talagang pagka-politika. No? Aside sa mga Duterte, no? Alo sila lahat, eh. Makamit lang ang gusto nila, mga ambisyon nila, no? Para makapasok. O kahit na baling, anong balingbing ang gagawin nila. Talagang gagawin nila. Katulad dito kay... Ito kasi si Willie Rebilliam, eh. Yung interview niya, no? <laughs> Nakakahiya ka, Willie. No? Nakakahiya ka. Dahil, yung wala, walang inindorso, walang nag-indorso dyan sa iyo sa PDP. Kumakahol ka ngayon at nag, nagpasaksok sa klolo ka dito kay mga Marcos at in, inuna mo pang binanggit itong si Lisa Marcos. Diba? <laughs> Nakakahiya itong si Willie Rebellion mga guys. Kung nakita nyo yung interview niya, ah, hindi pa nag-start ang lahat. Ito, bumabalingbing na. Nagpapakita na ng yung mga trapo na ugali. No? Kakapit. Pag hindi makakapit sa iba, kakapit naman sa kabila. Kahit na... Yung mga sinasabi nila, kakainin nila uli. Oh, walang mga prinsipyo yung mga ganyan. Kaya itong si Willie, ah, ah, kaya po yung mga pronouncement nyo po, yung sa interview nyo, talagang hindi pa nag-start, nagpakita na kayo ng ugaling trapo. Diba? Ganyan ang ugali. Eh. Oh, at tapos sabi pa niya na hindi naman kailangan na gumawa agad ng batas pag nasa Senado kasi ang dami na rong batas. Ano bang gagawin mo sa Senado? Kaya mahirap ang mga artista, Willie, katulad mo, dyan sa Senado. Mahirap pag walang alam mo. Ang ibig niyang sabihin mga guys na hindi na daw kailangan na gawa ng batas pag, pag masinador na siya kasi gusto daw niya at tulungan agad ang mga tao. <laughs> Kaya nga mambabatas ang tawag dyan eh para maggawa kayo ng batas. Gusto mo tumulong sa mga tao, gumawa ka ng batas na advantage sa mga tao, lalo na sa mga hihirap. ba? Diba? <laughs> mga loko-loko talaga itong mga kandidato natin ngayon, lalo na ito si Manny Pacquiao. Nako, nagkalat ng kabubuhan yun sa interview niya, ba? Diba? <laughs> ito nga si Mr. Investigasyon. Hindi pa nga nakatungtong balik. Nagpaplano na magpa-investiga ulit. Mga gunggong talaga mga kandidato ngayon mga guys. No? Ang sa akin ngayon, tulungan natin si Pastor Kibuloy. No? Wala namang mawawala sa atin kung hindi natin tulungan. Kasi at least bago si Pastor Kibuloy. Bago, bagong personal din papasok sa Senado. 
hindi katulad sa mga kandidato ngayon ng ng administrasyon na puro trapo. No? Lalo na itong mga tulpo. Nako, tulpo. Tatlo na kayo dyan. No? Nungunguna pa sa survey, mga guys, sa mga tulpo. <laughs> Anong gagawin nyo? Gagawin nyo yung ano, bitag? Gagawin nyo yung uh, programan yung Senado? Di ba ang hirap? Di man pwede yan, tulpo. Di man pwede na puro ka. Kayabangan nyo lang ang pag-iral dyan. Dapat gawa kayo ng batas. No? Yan mga guys, no? Ah, uh, Pipili tayo ng matinong kandidato. No? Huwag na tayong magpaloko sa mga tulongges. Sana matalo na itong si Romualdez. <laughs> Alright mga guys, thank you for watching. And again, don't forget to subscribe. And God bless you all.